morning students once again welcome back in maths class today we will start our new chapter chapter 7 that is geometry okay so first of all we will do recap exercise in recap exercise what you have that you study in class 4th that we have to recall here okay so let me start now question number 1 recap exercise question 1 is there write true or false Now you should tell which statement is true and which is false, and you should write here. So A part is there. Two parallel lines intersect. जो parallel lines होती हैं वो intersect करती हैं. Intersect मतलब cut करना. Parallel lines क्या होती हैं? The lines which move together never intersect. जो एक दूसरे को cut नहीं करते. Like railway line. जो railway line होती है उसके जैसे they never इंटरसेक्ट वो कभी भी कटे नहीं करती ओके इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना सो पैरल लाइन नेवर इंटरसेक्ट एंड हेज गिवन दैट टू पैरल लाइंस इंटरसेक्ट सो इट इज फॉल्स क्योंकि वो इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं सो वी राइट हियर फॉल्स क्लियर नेक्स्ट इज बी पार्ट अ क्लोज्ड शेप हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल जिसमें फोर साइड हो क्लोज शेप जिसमें फोर साइड हो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल बट इन ट्रायंगल वी नो वेरी वेल देयर इज थ्री साइड ट्रायंगल में तो कितनी साइड होती है थ्री बट हियर इज सेइंग दैट फोर साइड्स सो दिस इज आल्सो फॉल्स सो वी राइट हियर फॉल्स नाउ नेक्स्ट सी पार्ट सी पार्ट अ लाइन सेगमेंट इज डिफाइंडेड बाय टू पॉइंट्स जो लाइन सेगमेंट होती है वो कितने पॉइंट से डिफाइंड होती है टू पॉइंट से ये आपके पास लाइन सेगमेंट है सो हियर वी विल टेक टू एंड पॉइंट्स हम क्या करते हैं टू एंड पॉइंट्स लेते हैं यहां पे ओके सो दैट इज लाइन सेगमेंट सो ही इज सेइंग दैट द लाइन सेगमेंट इज डिफाइंडेड बाय टू पॉइंट्स सो इट इज ट्रू सो वी राइट हियर ट्रू क्लियर नेक्स्ट इज गोइंग डी पार्ट The distance around a circle is called its radius. जो सर्कल होता है उसके चारों तरफ जो डिस्टेंस होता है ये आपने सर्कल क्लास फोर्थ में किया था सर्कल सर्कल के जो चारों तरफ जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे बोल रहे हैं कि the distance around a circle, सर्कल के जो चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है is called its radius. हम इसे radius बोलते हैं no. What is this? This is circumference. क्या होता है ये आपका सरकमेंस रेडियस टू सेंटर टू सरकमेंस जो सेंटर से सरकमेंस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस बट दिस जो बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड सरकम फ्रेंड्स बट हेर इज सेइंग दैट डिस्टेंस अराउंड सर्कल इज कॉल्ड रेडियस सो इट इज रॉन्ग रेडियस तो आपका कहां पे होता है सेंटर टू सरकमेंस सो इट इज फॉल्स ओके सो वी राइट हियर फॉल्स Now next is E part. The diameter is double the radius. जो diameter होता है वो radius का double होता है. Yes, it is right. क्योंकि radius हमारे यहाँ तक होती है. Radius होती है center to circumference. और diameter क्या होता है? Circumference to circumference passing through the center. A line segment that touches two points of the circumference passing through the center. जो circumference के two points को touch करे passing through the center that is diameter. तो अब diameter आपका यहाँ पे दे रखा है कि radius का double है. Radius यहाँ पे one radius ही होगी और one radius ही. Two radius आ रहे हैं. So two radius equals to one diameter. So he is saying that the diameter is double of radius. So it is right. So we will write here two. अब यहाँ पे हम क्या write करेंगे? Write here two. Okay, that's your answer so our first question is complete after that now we will do question number second okay now question number 2 the radii of some circles are given below radii kya hoti hai plural of radius plural of radius is called radii okay so radii of some circles yahan pe kuch circles ki radii aapko de rakhi hai matlab radius given hai aapko फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको हर एक का क्या फाइंड करना है डायमीटर ओके रेडियस आर गिवन टू यू यू शुड फाइंड डायमीटर सो फॉर डायमीटर एज वी नो दैट 
the circle is like this okay from center to circumference this is radius and diameter from circumference to circumference passing through the center a line segment which touch two points of the circumference passing through the center wo line segment jo circumference ke two points ko touch kare and passing through the center that is called diameter to ab ye kya ho gaya iska double ho gaya jo radius thi yo yahan tak thi aapki radius ab diameter kya ho gaya iska double 2 into r radius ka double so like this we have to find we should use the formula so now here is given a part 6 cm so radius is given to you 6 cm so we write here radius in class 4th also you have done like this question 4th mein bhi aap kar chuke ho is type ke question so radius equals to 6 cm now diameter diameter equals to 2 multiply by radius 2 multiply by radius equals to 2 multiply by 6 cm 6 to 12 12 that's equals to 12 cm that is your answer so your diameter is 12 cm so like this you will find the questions okay a part we have done here a part now we will do b part in b part you have radius 12 cm okay in b part 12 cm so here we will find diameter diameter is 2 multiply by radius so firstly we write here radius equals to 12 cm now diameter equals to 2 multiply by radius so 2 multiply by radius is 12 cm the value of radius is 12 cm so 2 multiply by 12 so 12 to 0 24 cm clear that's your answer so the same way you will do its c part also and d part also in that also only what is only number is change yahan pe sirf aapka number change hoga radius ki jo value hai wo change hogi the method will apply same diameter to multiply by radius then put the value and do the multiplication so c and d part you will do yourself okay after that we will do some definitions now here is some definitions so you should write these definitions okay and you should make their diagram with pencil जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स है दैट यू विल मेक बाय द पेंसिल यू नॉट यूज पेन फॉर देम ओके ये नहीं कि डायग्राम आप पेन से बना रहे हो यू शुड मेक विद अ पेंसिल सो हियर इज डेफिनेशन स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स एंड लाइंस ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट पॉइंट क्या होता है सो पॉइंट A point is a fixed location. जो पॉइंट है आपको एक फिक्स लोकेशन बताता है पॉइंट आउट करता है कि यहां पर सो पॉइंट टेल यू फिक्स लोकेशन इट कैनोट बी मूव जो पॉइंट है वो फिक्स होता है उसको हम मूव नहीं कर सकते ओके जो पॉइंट है फिक्स लोकेशन होती है कि ये यहाँ पे इसको हम ये नहीं कि अब इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले आए यहाँ जहां हमने एक बार लगा दिया वो फिक्स हो गया वहां पर ओके so it cannot be moved hum isko move nahi kar sakte it is fixed then a point is represented by a dot on a paper jab hum paper pe banate hain to hum point ko kis se represent karte hain ek dot se aise okay so a point is represented by a dot on a paper kisi bhi paper pe hum banate hain to kis se represent karenge dot se jaise yahan pe maine three points bana rakhi hai ye dot banayi maine this is p point this dot this is q point and this dot this is r point so what are these these are the points so here p q r are the points ye kya hai sare points so p q r are points okay these all are the points so points kya ho gaya aapke paas a point is a fixed location fixed location hoti hai 
इट कैन नॉट बी मूव इसको हम मूव नहीं कर सकते अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन अ पेपर अगर हमें पेपर भी बनाना है तो पॉइंट को हम कैसे बनाएंगे बाय अ डॉट ये डॉट आप पेंसिल से बनाएंगे पेंसिल से या फिर के नेम राइट करेंगे ओके बिकॉज़ दिस इज डायग्राम सो यू शुड मेक विद अ पेंसिल नाउ नेक्स्ट इज लाइन नाउ हियर स्टार्ट्स लाइन सो लाइन द वर्ड लाइन लाइन मींस स्ट्रेट लाइन जो लाइन वर्ड है लाइन का मतलब भी आपके पास कि स्ट्रेट लाइन नोट कर्ड देयर इज स्ट्रेट लाइन आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है हम जब लाइन की जब भी बात आती है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन ओके सो नाउ हियर इज गिवन लाइन अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जैसे पॉइंट्स की कलेक्शन यू पॉइंट से आपके पास क्या बनती है लाइन सो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो लाइन होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडेड एंडलेसली इनडेफिनेटली एंडलेसली मतलब जिसका कोई एंड नहीं जिसको हम बढ़ा एक्सटेंड मतलब बढ़ाना एक्सटेंडेड एंडलेसली और वी कैन से दैट इनडेफिनेटली हम उसको जितना चाहे उतना हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन बोथ द डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट पाथ बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ओके एज ए स्ट्रेट बोथ डायरेक्शन में हम जितना चाहे हम उतना उसको बढ़ा सकते हैं हम इधर और भी बढ़ा सकते हैं इसको जितना चाहे हम उतना आगे इसको बढ़ा सकते हैं बोथ डायरेक्शन में ओके सो अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडेड एंडलेसली वी कैन से दैट इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ स्ट्रेट ओके इट हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड पॉइंट इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आपको पता है कि यहां से स्टार्ट हो रही है दिस इज इट हैज नो बिगनिंग इसका कोई ना तो बिगनिंग है ना ही कोई एंड है ना तो हमें पता चलता है कि स्टार्ट कहां से हुई है ना हमें पता कि ये खत्म कहां पे होती है ओके दैट्स वाई इन बोथ साइड वी पुट एरो इसलिए हम यहाँ पे जब लाइन का हम डायग्राम बनाते हैं सो इन दैट वी ऑलवेज पुट इन बोथ साइड एरो रीजन बिहाइंड इट बिकॉज वी डोंट हैव इट्स एंड पॉइंट ना तो हमें हमें इसका बिगनिंग पॉइंट पता है ना ही हमें इसका एंड पॉइंट पता है इसका हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे फिनिश कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ पे फिनिश हो रही है सो वी डोंट नो दैट्स वाई वी पुट एरो इसलिए हम इसमें एरो लगाते हैं कि कहीं पे भी हमें इसको जैसे हमने यहाँ पे अभी हमें इसको और आगे जरूरत है तो हम या हमें छोटी बनानी है तो हम छोटा भी कर सकते हैं हमें और आगे बढ़ाना है तो हम और आगे भी कर सकते हैं ओके क्लियर so a line has no beginning and no end point okay yeah? now after that we have the symbol to denote a straight line is this jab hum straight line aapse bola jaye ki what is the symbol of straight line so this is the symbol aise hum chota sa symbol lagayenge both side mein arrows this is the symbol of line hum both side mein kya lagayenge isme arrow jo line ka jo symbol hota hai usme both side mein aapke paas kya hai arrow this is the symbol of कॉम्बिनेशन है पॉइंट से ही तो आपकी लाइन बनी है जब पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है कलेक्शन ऑफ पॉइंट की पॉइंट के कलेक्शन से ही लाइन बनी है तो नेम देने के लिए हम यहाँ पे टू पॉइंट लेते हैं एरो के बिल्कुल पास में एरो से दूर नहीं एरो के बिल्कुल पास में आपको पॉइंट लेना है और उनको आपको इंग्लिश के अल्फाबेट से नेम देना है कैपिटल लेटर से ऑलवेज वी गिव नेम विद कैपिटल लेटर आप ट्रायंगल को लाइंस लाइन सेगमेंट रे किसी को भी आप नेम दे रहे हो यू विल गिव विद कैपिटल लेटर ओके तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर लेंगे मैंने यहाँ पे लिया ए एंड बी ओके तो आपको एरो से जस्ट बिफोर आपको डोट्स लेनी है टू पॉइंट लेने आपको और आपको उनसे नेम देना है इसका मैंने नेम दिया ए एंड बी दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइन यू शुड ड्रॉ विद द पेंसिल ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है क्लियर नाउ द लाइन अबो इज रिटर्न एज ए बी ये इसका नेम है जब आपको आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन सो राइट लाइक दिस ए बी एंड ऑन दैट यू विल पुट इट्स सिंबल उसके ऊपर आपको इसका सिंबल लगाना है जैसे ए बी और ए बी के ऊपर आपको इसका सिंबल यूज करना है लाइन ओके okay? जब भी हम लाइन लाइन सेगमेंट रे इनके हम नेम राइट करते हैं तो वी शुड यूज देयर सिंबल हम उनके नेम जो है उसके सिंबल के साथ राइट करते हैं क्लियर 
So the line, the line above is written as AB. This is the name of AB and on that top we should uh, make it say symbol. Okay? Clear line. After that now we will read line segment. Now line segment. So what is line segment? A line segment is part of a line. The line segment is what is it? Line is a part. It means a line is a small part. Okay? It has two end points. It has two end points. It means it is fixed. Like you draw a line segment. 5 cm line segment. 7 cm line segment. So it is a fixed length. Okay? This is the part of line. It is a line of part. It has two end points. It has two fixed end points. ये फिक्स होती है इसे हम अपनी मर्जी से कोई भी बढ़ा नहीं सकते कि हमने बढ़ा दिया लेफ्ट में बढ़ा दिया राइट में बढ़ा दिया वी कांट इंक्रीज इट ओके हम इसको बढ़ा नहीं सकते ना नोर नाइदर इन लेफ्ट नोर इन राइट ओके किसी भी साइड में हम लेफ्ट राइट किसी भी साइड में हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइन ओके आप जो 5 सेंटी में आप इसका मेजरमेंट लिखना चाहो तो इसके नीचे आप मेजरमेंट भी रेड कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दैट इज द डायग्राम ऑफ लाइन सेगमेंट यू शुड ड्रॉ विद द पेंसिल ओके सो द सिंबल टू डिनोट अ लाइन सेगमेंट इज दिस अब जिस लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होते फिक्स एंड पॉइंट आपके पास जो तो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए टू एंड पॉइंट लेते हैं फिक्स ओके सो इन द सिंबल आल्सो वी टेक टू फिक्स एंड पॉइंट ओके जैसे लाइन को हम बोथ साइड एरो से शो करते हैं तो हमने लाइन का जो जो फिगर डायग्राम था उसमें बोथ साइड एरो लगाए थे तो उसके सिंबल में भी एरो लगेंगे नाउ इन लाइन सेगमेंट वी डोंट हैव एरो सो इन सिंबल आल्सो वी डोंट हैव एरो क्लियर नाउ द लाइन सेगमेंट अबो इज रिटन एज एक्स वाई एंड ऑन दैट ऑन इट ट्रॉप वी शुड टेक इट सिंबल इसके ऊपर जो है जब भी हम नेम लिखते हैं तो उसके ऊपर उसका सिंबल जरूर लगाएंगे लाइन ले रहे तो लाइन का सिंबल लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का सिंबल रे है तो रे का सिंबल व्हाट एवर इज देयर दैट सिंबल वी हैव टू यूज सो वी नो इट्स कंपलसरी दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स कि आप सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा सिंबल किसका है कौन सा सिंबल लाइन का है कौन सा लाइन सेगमेंट का है लाइन में क्या होता है बोथ साइड एरो लाइन सेगमेंट में नो एरो ओके लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होते क्लियर व्हाई बिकॉज इट कैन नॉट बी इंक्रीज अब ये फिक्स है मैंने यहाँ पे इतनी अगर मैंने सेवन ली है तो इस सेवन ही फिक्स रहेगी वो किसी भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट बनाएंगे सब सेवन ही बनाएंगे उसको हम बढ़ा नहीं सकते कि हमने उसको टेन मैंने सेवन बनाया आपने टेन बनाया उसको बढ़ा दिया मतलब उसी को नहीं बढ़ा सकते हम अदर्स टेन अलग से ले सकते हैं टेन सेंटीमीटर का बट इफ दे सेइंग दैट सेवन सेंटीमीटर तो आपको सेवन ही बनाना है सबको फिक्स है वो टेन है तो टेन ही बनाना है फिक्स है ओके ये नहीं कि हम उसको टेन से ट्वेंटी बना दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको बोला गया है टेन तो टेन ही आप बनाओगे सो दैट इज फिक्स बट लाइन में अगर हमें लगता है कि हमारी छोटी हो रही है और तो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्लियर नाउ रे रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन रे भी जो है लाइन का पार्ट है क्योंकि लाइन तो छोटी बड़ी हो सकती है लाइन तो ऐसे होती है ओके okay, तो वो तो स्मॉल और बिग आपके पास हो सकती है यहाँ पे देखो ओके okay, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं स्मॉल और बिग वी कैन डू बट जो रे लाइन है आपके पास सॉरी लाइन सेगमेंट है उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते वो लाइन का ही पार्ट है लाइन सेगमेंट ऐसे रे है रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन रे भी जो है वो लाइन का ही पार्ट है It has one end point. इसका भी इसका क्या होता है one end point. One side से ये fix होती है, okay? Definite होती, fix होती है one side से. And goes endlessly. और दूसरी side में ये endlessly जाती है indefinitely. दूसरी side में हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं one side में तो fix होती है. But one side में हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं indefinitely. कितना भी लंबा हम इसको बढ़ा सकते हैं. In the other direction, जो second direction है, other direction है second side, उसमें हम इसको कितना भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, okay? So here is the diagram of ray, जो यहाँ पे जो है आपका ray का diagram है, ये भी आप pencil से बनाएंगे, line segment का भी आप pencil से बनाएंगे. So this is the diagram of ray. Ray के diagram में क्या आपके पास भी one side में आपका fix है, okay? और one side में आपका क्या है arrow. 
So one side fixed and one side arrow. That is ring. ये एरो जरूरी नहीं कि आपका इधर हो अगर आपके पास ऐसे है तो भी वो क्या है रिंग मीन्स वन साइड में आपका एंड पॉइंट हो फिक्स और वन साइड में आपके पास क्या हो एरो दैट इज रिंग अगर वन साइड में एरो लगा हुआ है वो चाहे इधर हो चाहे अप साइड में हो चाहे ऐसे हो आपके पास ओके okay? ऐसे भी ये भी आपकी क्या है रिंग वन साइड एरो एंड वन साइड फिक्स दैट इज रिंग So this is the diagram of ring. अब यहाँ पे ये फिक्स है यहाँ पे क्या है एरो मतलब इस साइड में हम इसको चाहे तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे कितना भी आगे हम जितना चाहे हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं बट यहाँ ये फिक्स ही रहेगी दिस इज फिक्स जैसे सन की रेज होती है सन से स्टार्ट होती है तो फिक्स है कि स्टार्ट तो वो सन से ही होगी बट जाती कहाँ तक है वो कहीं तक भी जैसे अब हमें पता ही नहीं वो कहाँ तक वो तो चलती रहती है सन की रेज तो वन साइड में तो फिक्स है कि सन से स्टार्ट हुई बट सेकंड साइड इज नॉट अ फिक्स तो आपके पास जब वन साइड फिक्स है वन एंड पॉइंट है बट सेकंड एंड पॉइंट इज नॉट अ फिक्स वी कैन इंक्रीज इट वी कैन डिक्रीज इट हम इसको कम भी कर सकते हैं हम इसको बढ़ा भी सकते हैं क्लियर ओके सो द सिंबल टू डिनोट अरे इज दिस वही वन साइड में एरो से आप सिंबल क्या है आपका ऐसे वन साइड एरो वन साइड एरो से यू कैन डिफाइन ओके दिस इज सिंबल जैसे हम डायग्राम बनाते हैं सिंबल भी वैसे होता है सिंबल छोटा बनाते हैं डायग्राम जो है वो पूरा हम बड़ा बनाते हैं क्लियर सो दिस इज सिंबल ऑफ रे और अब इस रे का नेम क्या हो गया द रे अब इज रिटर्न एज सी डी एंड रे सिंबल एक तो आपका सिंबल आप ऐसे नहीं लगा सकते जैसे आप यू करो सी डी और ऐसे सिंबल लगा दो नो सिंबल आपका उधर ही रहेगा डायग्राम में आप बना सकते हो इधर डायग्राम में आप ऐसे भी बना सकते हो आप ऐसे भी बना सकते हो आप यू भी बना सकते हो आप यू भी बना सकते हो डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो ओके बट सिंबल में आपको ऐसे ही यूज करना अगर ये रे दे रखी है तो भी आपको सिंबल यही लगाना है इसको सपोज करो इसका नेम है ए बी तो आपको नेम लिखना है इसका ए बी और ऐसे एफ ओके जो रे होती वन थिंग मोर वेन एवर वी गिव नेम टू रे सो विच इज अवर फिक्स पॉइंट जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो हम आगे लेते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट जो फिक्स है आपका एंड पॉइंट वो सी है तो सी को हम आगे लेंगे और एरो वाले जो नेम है एरो की तरफ जो नेम है हमारा लेटर जो है बना हुआ है वो लेटर हमारा पीछे आएगा अब ये सी हमारा जो है ये एंड पॉइंट है फिक्स पॉइंट है तो इसको हमने आगे किया डी के साइड में क्या बना हुआ है एरो डी पॉइंट इज नॉट ए फिक्स इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं so this is, this is letter will come on the second number okay हमेशा आपको ध्यान रखना रे का नेम में कंफ्यूजन होता है आपको हमेशा कि आप आप गूगल स्टूडेंट क्या कर देते हैं डी सी अब लाइन सेगमेंट में तो आप चाहे एक्स वाई करो चाहे वाई एक्स करो वो भी करेक्ट है अगर आपने राइट कर दिया वाई एक्स एंड लाइन सेगमेंट सिंबल दैट इज ऑल्सो करेक्ट ऐसे लाइन में भी होता है आपके पास कि आप उसको ऐसे भी जैसे आपने लाइन है कोई उसका इधर से भी नेम ले सकते हो इधर से भी लाइन और लाइन सेगमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बट रे में आपको अगर रे में आपने ऐसे कर दिया इसको डी सी सो दट इज रॉन्ग क्योंकि डी आपका एरो है और सी फिक्स है तो डी सी आप नहीं कर सकते यू शुड राइट ओनली सी डी क्लियर आपको फिक्स पॉइंट से और एरो की तरफ चलना है क्लियर फिक्स पॉइंट आपका पहले रहेगा एरो साइड आपका बाद में रहेगा ओके okay? ऐसे करना है आपको देन अगर आपके पास कोच करो जैसे एक लाइन है आपके पास इन अ लाइन देर इज सो मैनी रेज जो लाइन है इसके अंदर बहुत सारे रेज हैं अगर आप इसमें पॉइंट्स ले लेते हो सोच करो आपने नेम ले लिया यहाँ पे ऐसे ओके ए बी सी डी सो देर इज मैनी रेज इसके अंदर बहुत सारी रेज हैं कैसे हैं आपके पास आप यहां से ले सकते हो बी टू ए वन तो होगी बी टू ए ओके देन सी टू ए देन डी टू ए ओके एंड इन दैट साइड ऑल्सो वी कैन काउंट सी टू डी सी डी देन बी डी देन ए डी सो देर इज मैनी रेज ओके सो रेज में हमें क्या करना है सिर्फ आपको वन साइड में एंड पॉइंट लेना है सेकेंड साइड आपकी एरो वाली होती है ओके सिंबल आपको ये वाला ही यूज करना है सिंबल आपका चेंज नहीं होगा रे हमारी चाहे लेफ्ट की तरफ एरो तरफ हो चाहे राइट की तरफ 
इट इज नॉट नेसेसरी हमारा इधर भी एरो हो सकता है और हमारा राइट right साइड में भी एरो हो सकता है ओके बट सिंबल में आपका राइट right साइड में एरो क्लियर बेटा सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ लाइन लाइन सेगमेंट रे एंड पॉइंट सो दीज डेफिनेशन यू शुड लर्न एंड राइट ऑल्सो एंड कंप्लीट योर रिकेप एक्सरसाइज ऑल्सो थैंक यू